నమస్కారం వెల్కమ్ టు జిఎన్ఎన్ టీవీ మనం ఇప్పుడు హుజూర్ నగర్ ఎలక్షన్లో ఉన్నాం సార్ ఈ హుజూర్ నగర్ ఎలక్షన్లో త్రిముఖ పోటీ అని చెప్పేసి మొన్నటి వరకు ద్విముఖ పోటీ ఇప్పుడు త్రిముఖ పోటీ ఏర్పడింది కాంగ్రెస్ కంచు కోటలో బీజేపీ జెండా వెగిరేస్తుందా లేదా అనే విషయాలు చాలామందికి ఆశ్చర్య కలిగిస్తున్నాయి సో ఈసారి ఎలాగైనా బీజేపీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలి హుజూర్ నగర్ మీద బీజేపీ జెండా ఎగిరేయాలని చెప్పేసి చాలామంది కార్యకర్తలు అలాగే పెద్దలు కూడా శ్రమిస్తున్నారు ఇప్పుడు వారిలో ముఖ్యులు మన వీరేందర్ గౌడ్ గారు ఉన్నారు సో వీరేందర్ గౌడ్ గారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం హుజూర్ నగర్లో ఎలా పనిచేస్తున్నారు అసలు గెలవడానికి గల కారణాలు ఏమిటో వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం ఎలక్షన్స్ అనేది ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం ఎప్పుడైతే ఓటరు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాడు ఆ నిర్ణయాన్ని ఒకసారి ఒకరిలా ఉంటే ఇంకోసారి ఇంకో టోటల్గా మారిపోతుంది మీరు ఇప్పుడు బీజేపీ పార్టీనే చూసినట్లయితే మొదలు రెండు సీట్లతో మొదలైంది ఈరోజు మూడు వందల పైచిలకు సీట్లు వచ్చేసినాయి అంటే ఎప్పుడు కూడా తక్కువతో స్టార్ట్ అయినా కానీ ఒకసారి మూమెంట్ వచ్చిందంటే క్యాండిడేట్ కరెక్ట్గా ఉండి ప్రచారం కరెక్ట్గా ఉండి అన్ని రకాలుగా కరెక్ట్ ఉన్నాయి అంటే నూటికి నూరు శాతం గెలుపు వైపే ఉంటాం ఇక్కడ ఆ పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓటర్స్ అందరూ కూడా ఆలోచన చేస్తున్నారు ఇదేంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మొన్నటి వరకు ఎమ్మెల్యేగా బాగానే గెలిపించినాం కదా గెలిపించినా ఎంపీ గెలిపి మళ్ళీ భార్య అని పెట్టడం ఏంది ఎంపీగా అనేది కొంచెం ఆ నెగిటివ్ అనేది మొదలైంది ఇంకో వైపు చూస్తే సైదుల రెడ్డి గారి పైన అసలు అదేందో ఎక్కడ పోయినా కానీ ఒక చాలా నెగిటివ్ ఒపీనియన్ కనిపిస్తుంది ఏ ఓటుని మాట్లాడినా కానీ ఒకరు కూడా ఒక అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎందుకు ఇటువంటి వ్యక్తికి ఇచ్చింది అన్నట్టు మాట్లాడినా నాకు పర్సనల్ తెలియదు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదే రకంగా మాట్లాడుతున్నారు దీన్ని బట్టి రెండు పార్టీల వైపు చూడట్లేదు ప్రజలు ఇప్పుడు రెండు పార్టీల వైపు చూడట్లేదు కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే మా మాకు రెండు పార్టీల వైపు చూస్తలేము మీరు బాగున్నారు అని అంటున్నారు అంటే దాని అర్థమైంది కాకపోతే వాళ్ళు ఇప్పుడు కొంచెం బై ఎలక్షన్ కాబట్టి కొంచెం బయటికి రానికే చేయడానికే గిట్ట కొంచెం ఇబ్బంది ప ఇబ్బంది పడుతున్నారు కానీ గ్రాస్ రూట్లో గ్రౌండ్లో మటుకు నూటికి నూరు శాతం ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటున్నారు మీది మంచి పార్టీ ఓవర్ తీసుకునే నిర్ణయం మీరు నరేంద్ర మోడీ గారు తీసుకుంటున్నారు బాగుంటుంది అని చెప్పి ఒక ఇంట్లో ఒక నాలుగు ఓట్లు ఉంటే మినిమం ఒక రెండు ఓట్లు అయితే మీ మీకే మీకే మేము అడగకపోయినా మా పిల్లలు మీకే ఇష్టట్టున్నారు అన్నట్టు పెద్ద మనుషులు చెప్తున్నారు నేను ఊర్లలో ఇప్పుడు తిరుగుతున్నాను కదా తిరిగినప్పుడు ఆ రకంగా మాట్లాడుతున్నారు ఈ ఒక నాలుగు ఓట్లు ఉంటే రెండు ఓట్లు అయితే మీకే వచ్చేటట్టున్నాయి అన్నట్టు వాళ్ళు మేము ఏం చేయకపోయినా కానీ వచ్చేటట్టున్నాయి అన్నట్టు వాళ్ళు చెప్తున్నారు దాన్ని బట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ అన్ అండర్ కరెంట్ హోప్ఫుల్ దట్ అండర్ కరెంట్ విల్ టర్న్ టువర్డ్స్ అస్ ఓకే ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే కేవలం ఒక అసెంబ్లీ సీట్ మాత్రమే ఉంది ఎంపీసీలు నాలుగు ఉన్నాయి బట్ హుజూర్ నగర్లో ఇప్పటి వరకు బీజేపీ ఓటు బ్యాంక్ అనేది లేదు అయినా కూడా మీరు గెలుస్తారని చెప్పేసి ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు అందులో బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వం లాస్ట్ మూమెంట్లో కోటారామారావు గారికి టికెట్ కేటాయించింది అంటే ఒక బీసీ నాయకుడిగా ఇక్కడ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారా తప్పకుండా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులలో ఇక్కడ ఉన్న సామాజిక కోణాలు కానీ ఇవన్నీ చూసినట్లయితే కోటారామారావు గారు ఒక వ్యక్తిత్వంగా చూసుకున్నట్లయితే ఒక మంచి వ్యక్తి ఒక డాక్టరు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి దగ్గర దగ్గర ఆయన సర్వీస్ చేస్తూ వస్తున్నారు ఈ ప్రాంతంలో ఇక్కడ గిట్ట అంతా సర్వీస్ చేస్తూ వస్తున్నారు కాబట్టి ఒక మంచి అభిప్రాయం ఉంది ఒక వ్యక్తిత్వంగా మంచి అభిప్రాయం ఉంది సామాజికంగా ఒక ఒక బలిన వరగలి చెందినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రజలు ఆలోచిస్తారనేది మేము అనుకుంటున్నాం ఈ రకంగా ఆలోచించి క్యాండిడేట్ని చూసి క్యాండిడేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని చూసి ఓటర్స్ ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుంది అనేది మేము అనుకుంటున్నాం కేంద్ర మంత్రులు కూడా ఎవరైనా వచ్చి ఇక్కడ ప్రచారం చేసే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు కిషన్ రెడ్డి గారు వస్తారు ఎయిటీన్త్కు నైన్టీన్త్కు కిషన్ రెడ్డి గారు ప్రోగ్రామ్ ఉంది మళ్ళీ లక్ష్మణ్ అన్న గారు వస్తారు అందరు ఎంత ఎంతమందిని తీసుకురాగలరు అంతమందిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రచారం చేయడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఏకంగా డెబ్బై మంది అంటే ఎమ్మెల్యేలను కానీ మినిస్టర్లను కానీ ఇన్ఛార్జీలో పెట్టిండ్రు సో అట్లాంటిది ఇంకోటి కాంగ్రెస్ కాబట్టి ఒక కంచుకోట ఇది అదే అట్లాంటి దాంట్లో ఇప్పుడు బీజేపీకి అంత బలం లేకపోయినా కూడా కార్యకర్తలతో నిలబడగలుగుతుంది అంటారా ఎప్పుడు కూడా ప్రజాస్వామ్యంలో ఇది ప్రజల గెలిపే ఉండాలి మనం ఎంతమంది నాయకులను తీసుకొచ్చినా ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా ఏం చేసినా ప్రజలు ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే ఆ నిర్ణయాన్ని ఎవ్వరు కూడా ఎంత ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినా ఆ నిర్ణయం తప్పదు అది కాబట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు నువ్వు ముప్పై మంది నలభై మంది డెబ్బై మందిని ఇక్